वेलकम बैक स्टूडेंट्स मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सी डब्ल्यू एच ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए रेड सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन दबा दें और शामिल हो जाए हमारे साथ एजुकेशन की इस क्रांति में तो अगर आप टेंथ सीबीएसई का एग्जाम देकर आ रहे हैं साइंस पेपर का और आपके पास है सेट थ्री तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए आप लोगों के लिए मैंने सेट थ्री का सॉल्यूशन किया है इस वीडियो में चल चलिए तो शुरू करते हैं आज का इस सॉल्यूशन अगर अभी तक आपने चैनल को अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और शेयर भी कर दे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर तो यहाँ पे हमारे पास सेट थ्री का क्वेश्चन पेपर है जिसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ अगर आपका कोई सीरीज डिफरेंस है तो सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है केवल क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे बाकी सेट थ्री का ये क्वेश्चन है जिसका मैं आपको आंसर करके देने जा रहा हूँ चलिए तो शुरू करते हैं इसके आंसर्स इसके साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके आंसर्स हमारे आंसर से डिफर हैं लेकिन अगर दोनों का मीनिंग एक जैसा मिल रहा है तो आपको बिल्कुल उसके मार्क्स मिलेंगे हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है घबराने की आवश्यकता नहीं है चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन वन के डब्ल्यू एच वन किलो को डिफाइन कीजिए चलिए तो शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने वन किलोवाट आवर को डिफाइन डायरेक्टली नहीं करके कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं कि वन किलोवाट आवर को वन यूनिट या वन बी यूनिट भी कहा जाता है इसका वैल्यू इतना होता है तो ये मैंने इसलिए किया है कि अगर आपने इससे रिलेटेड आंसर्स लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे और बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे वन मार्क का ही था इससे रिलेटेड अगर आपने आंसर लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है कि जनरली वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पाउंड और लेक बट एन एक्म नीड्स पीरियोडिक क्लीनिंग वाय मतलब जिसमें हम मछली को रखते हैं उसको हमको क्लीन करना पड़ता है क्यों तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तालाब और झील होते हैं उसमें मछलियों के अलावा इसमें दो तरह से आप इसके आंसर कर सकते हैं मछलियों के अलावा और भी डिकम्पोजर्स होते हैं और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो गंदगी निकलती है उसको वो ईट करते हैं या फिर उसको क्लीन करते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तालाब का तो पानी खैर एक जैसा रहता है जैसे हमारा एक्वेरियम में लेकिन झील का पानी एक जगह से दूसरे जगह भी जाता रहता है इसलिए भी आ, हमको उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है इसमें फाइनली जो आंसर बनता है वो आंसर इसलिए बनता है क्योंकि तालाब और झील में मछलियों के अलावे और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं बनने वाले एक्सेस uh, मटेरियल को तो इसका आंसर अगर आपने इससे रिलेटेड लिखा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रेसवायोपिया के के होने के कारण को बताइए चलिए तो मैं इसको बताता हूं चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे तो काउ जो प्रेसवायोपिया तो मैं आपको बता दे देना चाहता हूं हार्डनिंग ऑफ आईलैंड आईलैंड का हार्डनिंग होना और सेकेंड देख रहे हैं कि हम जब एज बढ़ता है हमारा तो एज बढ़ने के साथ आई में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं इसकी वजह से भी इसके अलावा अगर आपने प्रिस्वायोपिया से कंसर्निंग और भी कोई आंसर लिखा है तो आपका बिल्कुल सही जाएगा अगर वो बुक से या कहीं से मिल रहा है तो ये मैंने दो पूछा था तो दो डाल दिया फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट बायोफोकल लेंस से किया जाता है फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो इसका डायग्राम मैं सेक्शन सी डी के साथ कर दूंगा चलिए तो इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए टू ओ का जो फॉर्मेशन है वो दिखाइए चलिए तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं एन ए टू एन ए सोडियम सोडियम जो कि एक मेटल है इसके एक्सटर्नल और वाइटल में वन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सोडियम के भी एक्सटर्नल और वाइटल में वन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के एक्सटर्नल और वाइटल में छह इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नीड है तो एट इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए ये सोडियम और ये सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना इसमें दे देगा तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मेशन एन तो ये बिल्कुल अगर आपने ऐसे बनाया है या फिर आप कम से कम ये डायग्राम बना के कुछ अदर प्रोसेस अपनाया है आपने तो भी आपको मार्क्स मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टेबुलर लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वाकिंग तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाकिंग एक डिजायर एक्शन है जब हम uh, चाहेंगे जब हमें हमें इच्छा होगी कि हम चले तभी हम चलेंगे लेकिन कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है जैसे छींकना खांसना किसी चीज के चुप जाने पे हाथ हटाना वगैरह वगैरह ये हमारे विल uh, में नहीं होता है वाकिंग हमारे विल में है वाकिंग हमारी इच्छा के अंदर है कि हमें चलना है तभी हम चलेंगे बट यहाँ पे 
आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि छीकना खांसना किसी चीज चीज के चुभने पर हाथ का हटाना जलने पर हाथ का हटाना ये सभी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो अगर आपने उससे रिलेटेड आंसर बनाए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन और ट्रिप्सिन के टू डिफरेंसेस तो सबसे बेसिकल जो डिफरेंस है जो सबको लिखना चाहिए था पेप्सिन स्टमक में होता है सेक्रेट और ये सेक्रेट होता है हमारे पेनक्रियाज में ठीक है ये पेप्सिन में ये ये स्टमक में ये पेनक्रियाज में फिर ये प्रोटीन से रिलेटेड है ये ये प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है तो इससे रिलेटेड अगर आपने आंसर लिखे हैं तो बिल्कुल आपको इसका मार्क्स मिलेंगे मैं डायरेक्टली आंसर इसलिए देखिए मैं इसका आंसर बना के भी रखा है मैंने लेकिन डायरेक्टली अगर मैंने आंसर किया तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मेरा आंसर गलत है सेक्शन सी और डी के वीडियोज बहुत जल्द अपलोड किए जा रहे हैं चलिए मिलते हैं बहुत जल्द सेक्शन सी और डी के साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सी और डी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में